ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டியூப்லைட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பப்ஜியில் கொஞ்சம் ஈஸியான கம்ப்ளீட் பண்ணுற மிஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மிஷன்ஸ் அப்படின்றது தான் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அந்த லீக்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி கிடைக்கிறது அண்ட் நிறைய பாக்ஸஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கூப்பன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் வந்து எப்படி வாங்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடயே அந்த பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சரில் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்களே உங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குன்னு பட் பார்த்திங்கன்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தானாக சாவரத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டரில் டிப்பாகி சாகணும் நம்ம கிரானைட்டில் சாகணும் பட் காரில் ஏற்றி கொள்ளணும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஷன்ஸ் வந்து நான் நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணேன் ஸோ இதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணக்குள்ள தான் தெரிஞ்சது இவ்வளோ சில்லியாக இருக்குது மிஷன்ஸ்லாம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம சீப்பாக இருக்க மிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாமே ஸோ அப்படின்னு நான் யோசிச்சு நான் நிறையா வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து ஒரு டூ மிஷன்ஸுக்கு மேலே ஒன்னே ஒன்றே முடித்தேன் ஒன்றே இதை பார்த்துட்டு போய் ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கலனே நீங்களும் இந்த மாதிரி தெரியாத யாரெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா அவங்களாம் ஏன்னா எங்கள் ஏன்னா நானே இவ்வளோ நாளாக அதெல்லாம் முடிக்காமல் தான் இருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றத யோசித்தேன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து டெய்லி மிஷின்ஸ் போனீங்கன்னா அடுத்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு இருக்கும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் அதில் பார்த்திங்கன்னா வெப்பன் மாஸ்டர் மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது பட் அதுக்கே நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டென் ட்ரைஸ் எடுத்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அண்ட் இந்த மிஷின்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் த வேலை இருந்துகிட்டு இருக்குது பட் சீசன் சேஞ்ச் ஆனதால் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி நம்ம பிளாட்டினோ டயர்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுவும் சோலோவில் பிளாட்டினம் டயர்ஸ் கொண்டு வந்ததுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான் கிடையாது நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து சோலோ மேட்ச் போடவே மாட்டோம் ஸ்குவாட் தான் எப்பயுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போடுவோம் அந்த ஒரு ரீசனால் நம்ம சோலோ மேட்ச் போடாதால் நம்ம பிளாட்டினம் டயர்ஸில் போகவே மாட்டோம் மோஸ்ட்டாக வந்து கோல்டில் இல்லை சில்வர்லேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அதை வந்து நம்ம பிளாட்டினம் டயர்ஸ் மேலே கொண்டு போகக்குள்ள தான் நம்ம இந்த மிஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணக்குள்ளே இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் பட் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன் டைம் தான் நம்ம ஒன்ஸ் கெட் பண்ணுறோம் எந்த எத்தனை சீசன் மாறினாலும் நம்மளுக்கு அந்த நேம் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு எஸ்எம்ஜிக்கு ஒரு மிஷின் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எஸ்எம்ஜியில் அவ்வளோ கிளீல் நம்ம ஜி இல்லை யூஎம்பி அந்த மாரி கன்ஸ்லாம் நம்ம கிளீல் பண்ணியிருந்தாலே போதும் அந்த ஸ்கின் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பட் நான் அந்த வீடியோலே வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிவிட்டேன் இது வந்து ஒரு ப்ரூ பிளேயருக்கு ஒரு லெஜண்ட்ரி பிளேயருக்கான வீடியோ இது கிடையாது ஒரு பேசிக்கான நார்மல் பிளேயருக்கு வந்து இது இன்னும் தெரிஞ்சிக்காதவங்க நானும் வந்து தெரிஞ்சிக்காத தான் இருந்தேன் இவ்வளோ நாளாக இதை வந்து நோட் பண்ணுவோமே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் ஸ்கின் வச்சுருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அந்த பக்கம் போய் பார்க்கல தான் தெரியுது இந்த ஸ்கின்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாகவே அவங்க அதனால தான் கெட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஒன் ட்ராக் லைன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாம்பில் வந்து இனிமே வந்து நம்மளை பாம் போட்டு கில் பண்ணணும் அண்ட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கிளில் கில் பண்ணணும் வெளி வெஹிக்கிளால் நம்ம வந்து கில் ஆகணும் அண்ட் அடுத்த ஏன்னா வெஹிக்கிள் வரக்குள்ளே நம்ம ஓடி போய் ஒழிஞ்சிப்போம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெலாம் சுற்றி இருப்பாங்க அதனால் அதனால் நடக்க சான்ஸே கிடையாது இல்லை அப்படி இப்படி போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டவுனில் படுத்துப்போம் இல்லைனா ஷூட் பண்ணி காரோட பிளாஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஒரு டைம் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கிளானா இந்த மிஷின் வந்து நம்மளே கம்ப்ளீட் ஆகும் அண்ட் வாட்டரில் டிப் ஆகி நீங்கள் சாகணும் நீங்களாகவே சாகணும் அப்புறம் பேனாலே அடித்து உங்களை கொல்லணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் லைஃப் இது வந்து ரொம்பவே சூப்பரான மிஷின் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மிஷினில் நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்குள்ளே தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் எக்ஸ் போ கிராஸ் போ அப்படின்னு இருக்குது இந்த கிராஸ் போ வந்து நம்ம யூஸே பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் கூட நான் அந்த கிராஸ் போ யூஸ் பண்ணதே கிடையாது அதனால் அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த டேப் ஃபுல்லாகவே ஜீரோலே அப்படியே இருக்குது என்னடா ஜீரோவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் இதே மாதிரியே போய் பாருங்கள் உங்களுக்கும் அந்த கிராஸ் போல் வந்து ஜீரோவில்
இப்போ கேம் 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 நான் அப்படின்னு உட்காந்து விளாட மாட்டேன் நான் வந்து பப்ஜி வந்து ஆனால் பட் கேம் கேம் விளாடுவேன் பட் ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் இருக்காது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளாடுற மாதிரி ஸோ அதனால் அப்பப்போ சார்ஜ் பண்ண மாட்டேன் நான் ரேராக சார்ஜ் பண்ணுறதால எப்போலாம் கேம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போ தான் போய் கேம் விளாடுவோம் மீதி டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லை வீடியோஸ் யூடியூப்பில் போய் வீடியோஸ் உட்காந்து பார்க்குறது அப்படின்றதே என்னோடய டைம் வந்து மோஸ்ட்டாக போயிடும் அந்த அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரன் சிக்கன் ரன் அப்படின்னு இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்விம் பண்ணணும் நம்ம வந்து வாட்டரில் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்விம் பண்ணியே போயிருக்க மாட்டோம் மோஸ்ட்டாக போட்டில் போயிருப்போம் இல்லைனா ஜோன் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கார் எடுத்துன்னு கிளம்பிட்டுருப்போம் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ணியிருக்கணும் அதிகமாக ரன் ஆகியிருக்கணும் அதிகமாக அப்படின்றதுல நம்ம வந்து ஈஷுவலாகவே பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் பட் ஆனால் வாட்டரில் ஸ்விம் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்பவே கம்மியாக தான் பண்ணியிருப்போம் மோஸ்ட்டாக எங்கே பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கல மேட்ச் ஸ்டார்டிங்க்கு முன்னாடி நான் இருந்தேனா சில டைமில் வந்து அதை பண்ணியிருக்கேன் அண்டு சில டைமில் கேம்ஸில் வந்து ஸ்விம் பண்ணி தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாய வாரக்குள்ளே ஸ்விம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாரி மிஷன்ஸ்லாம் வந்து இதில் ஈஸியாகவே கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் நான் வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருப்போம் நான் வந்து ரொம்ப பெரிய பிளேயர் இல்லை அப்படின்றத எதனால் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் நான் எலைட் பாஸ் வாங்காதுக்கு ரீசன் கொடுக்கும் ஏன்னா வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நான் வந்து ரொம்பவே வந்து அப்படி கொடுத்துக்கிட்டு ஒன்று எலைட் பாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கான இது மிஷன்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு விளையாடுற மாதிரினா நான் கண்டிப்பாக எலைட் பாஸ் வாங்கி இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணி காத்துட்டு காட்டியிருப்பேன் பட் அந்த மாதிரி இல்லாதால தான் நான் வந்து எலைட் பாஸ் வாங்காததுக்கான ரீசனே நம்ம வந்து நார்மலாகவே கேம் விளாடுவோம் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயத்த சொல்லுவோம் அப்படின்றதுக்காக தான் அப்படியே கேம் வந்து நார்மலாகவே விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் ஆனால் இந்த ஒரு கேம் மட்டுமே நான் கான்செப்ட்டில் வச்சு இந்த சேனல் வந்து ஓப்பன் பண்ணல எல்லா கேம்ஸை பற்றி எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதால கேம்ஸ் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்றதால ஆரம்பித்தேன் இது சேனல் வந்து ஏனிங் ஃபுல்லாக போகுமா அப்படின்றது தெரியல பட் இது ஒரு ஃபேஷனாக இருக்கட்டும் காலேஜ் லைஃப்பில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதாக இருக்கட்டும் நம்மளையும் ஒரு நாலு பேர் மதிப்பாங்க ஒரு சின்ன வேலை பண்ணால் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இது ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்ம அடுத்ததாக வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வரலாம் அடுத்ததான அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கலெக்டட் டுவெண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி செத்த பாக்ஸ்லேருந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபைவ் ஏர் ட்ராப்ஸ் போனோம் அந்த டுவெண்ட்டி எனிமிஸ்லேருந்து பிக்கப் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் மேட்சில் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு இது சப்மிஷன்ஸையும் நம்ம சிங்கிள் மேட்சில் பண்ணக்குள்ள தான் இது கிடைக்கும் பட் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டான மிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ட்ரை பண்ணோம்னா இதை தனியாக ஏன்னா டுவெண்ட்டி பாக்ஸஸ் வந்து நம்ம தேடி போகணும் நம்ம கில் பண்ண முடியலனாலும் அந்த மேட்சில் ஒரு டுவெண்ட்டி பாக்ஸஸ் வந்து நம்ம அந்த மேட்சிலே பார்த்தோம்னா போதும் அவங்களோட அவுட் ஃபிட்ஸ் வந்து எடுத்து எடுத்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்க பாக்ஸில் இருக்கிறதுலாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அண்டு ஃபைவ் ட்ராப்ஸுக்கு போகணும் இதெல்லாமே நம்மளால் ஒரு மிஷனில் பண்ண முடியுமா நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க நான் வந்து இது கண்டிப்பாக முடியாது அப்படின்றத தான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அவுட் ஃபிட்ஸை வந்து தேடி எடுக்கிறதுக்கே நம்ம அடுத்தது போனால் அடுத்த ட்ராப் வேறு போகணும் அப்படி இல்லையா நீங்கள் ட்ராப் பக்கம் போயிட்டு ஒரு ஸ்குவாடே நீங்கள் காலி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அவுட் ஃபிட்ஸ் எடுத்து பார்க்கல உங்களை எப்படியும் ஒரு ஸ்னைப்பர் ஹெட் ஷார்ட் பண்ணிவிடும் கண்டிப்பாக ஏஷியா சர்வில் விளாட்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மிஷினை கண்டிப்பாக முடிக்க முடியாதுன்றது சரி ஓகே அடுத்த மிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ட்ரைனர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஃபிஸ் அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நான் தான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் உங்கள்கிட்ட ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம மேட்ச் ஸ்டார்டிங் அப்போ நிறைய பேர் குதிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் அங்கங்கே அப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க அண்டு கிரவுண்டில் நவ் படுத்துக்கிட்டு நீல் டவுன்லேயே நம்மளுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க அண்ட் அதெல்லாம் ஏன்டா டவுன் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க இல்லை படுத்துக்கிட்டே மூவ் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் மிஷன் இருக்குது இது மிஷன் முடிக்க அவங்க பண்ணியிருப்பாங்களா இல்லை சும்மா விளையாட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே போயிருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரியல பட் அந்த மேட்ச் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த கேமில் அது வந்து கணக்காகுது நம்ம கேமில் எத்தின் டைம் ஜம்ப் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நேரம் வந்து ஸ்விம் பண்ணுறோம் அண்ட் என்னென்ன கன்ஸ்லாம் மாற்றுறோம் அப்படின்றத அது ஒரு மிஷினாகவே நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மிஷினை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா மேட்ச் ஸ்டார்டிங்கில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சும்மா நிற்காமல் வெட்டியாக நின்றுட்டு யாருனா போய் அடித்து பிறந்துகிட்டு இருக்காமல் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி அந்த மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஷன்ஸ் எல்லாம் வ